ओके ना सो आ पर्टिकुलर वन जीबी फैल को वन जीबी फैल आ फैल दाने कोसम इंत वेस्ट थर्ट जीबी स्टोरेज वन अवर पट रिसोर्स अभी वेस्ट पर्फॉम इवन अंकने अला प्रॉब्लम रहा उ फैल अं फैल ग्रूप बैकअप जनरेट फैल अं फैल ग्रूप बैकअप अंटे मन ए फैल आ फैल ने बैकअप ओके ना सो मैं फैल कावल एमडीएफ फैल कावाल बैकअप एनडीएफ फैल कावाल बैकअप ओके ना लाग फैल कावाल बैकअप फैल ने तस्कुत एन फैल का अभी फैल फैल का फैल ने ओके ना सो आ रक बैकअप जनरेट वाट फैल अं फैल ग्रूप एजर फैल बैकअप लेकिन मूड फैल्स आ रे मूड फैल्स फैल ग्रूप आ सिंगि फैल ग्रूप बैकअप फैल ग्रूप फैल देश बैकअप बैकअप जनरेटी वाट रिस्टोर से पर्ट्युर् टाइम में कावा जनरल वीट रिस्टोर चाल तक मन फुल बैकअप लाग बैकअप रिस्टोर से रेग्युर् चाल रेग्युर् फैल बैकअप एक्सपनल कैसे केसो अला इंसीडेंट अला प्राजेक्ट रिक्वर्मेंट अला अवकाश होना ओके सो फैल बैकअप एलास्टा सीक टू थे कनेक्टा ओके सो फैल अं फैल ग्रूप बैकअप जनरल मन पर्ट्युर्स रक मन इंस्टा कनेक्टाइना सीक्वे टू कैंडेटेसको प्रॉब्लम लेवल टास्क बैकअप इकड़क फुल कदा इकड़े चेकर् जस्ट इन फैल्स अं फैल ग्रूप सैलक्टे चाल आटोमेटिक अंदर उ फैल्स फैल ग्रूप ओके सैलक्टे अंदर एन फैल्स उन्न फैल ग्रूप अभी डीबी ट्वेल्व सैलक्टा मोतम सैलक्टे ले कंपलसरी डीबी ट्वेल्व फैल डेटा फैले सैलक्टे इन ना दर ओन डेटा फैल्स ओके सो इला डेटा फैल डेटा फैल्स लाग फैल सपरेट फैल फैल ग्रूप ओके डेटा फैल्स डेटा फैल संबंधी फैल ग्रूप फैल ग्रूप डेटा फैल्स एक्त ग्रूप फैल ग्रूप लाग फैल की फैल ग्रूप कदा अंकने लाग फैल मैं फैल ग्रूप फैल अं फैल ग्रूप बैकअप लाग फैल ओके फैल फैल ग्रूप ए का डेटा फैल की मतमे फैल ग्रूप लाग फैल दर्ज नो फैल ग्रूप अप्लीबल फर् लाग फैल सो अंकने लाग फैल कोनली रोज रोज अंटे डेटा फैल सो ओके सो आ डेटा फैल संबंधी आ डेटा फैल ए फैल ग्रूप प्रैमरी फैल ग्रूप सो मेरे प्रैमरी फैल ग्रूप मकदाने बैकअप इला फुल बैकअप फुल बैकअप उ फैल अं फैल ग्रूप सैलक्टे इन फैल ग्रूप इन डेटा फैल्स अभी चूपे सो अंदर नचिंद सैलक्टे इन प्रतिदा की अभी सैलक्टना अभी कल और प्रैमरी फैल ग्रूप डेटा फैल अंकने डेटा बेस मतलब सैलक्टन इला ओके इंकेम लेते ऐडर ओके ऐड को ऐडर फैल अं फैल ग्रूप का बट्टी जस्ट डीबी मन के अर्थम अंदर स्कोर एफ फैल एफ बैकअप डाट बी एके ओके 
సో ఈ రకంగా మీరు ఓపిక్ కొట్టి ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ ఇంకెక్కడ మీరు ఏం చేంజ్ చేసుకోండి ఆప్షన్స్ జనరల్గా ఆప్షన్ పేజీలో మనం ఎప్పుడు ఏమి చేంజ్ చేసుకోం ఓకేనా ఓపిక్ కొడతారు ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ అండి ఇవనికి ఈ ఒక్క ఫైల్ గ్రూప్నే ఆ ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్నే ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఆ ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్నే మీరు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ప్రైమరీ ఫైల్కి సంబంధించిన డేటా ఫైల్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఆ ఒక్క డేటా ఫైల్ని రిజిస్టర్ చేసి దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో స్టోరేజ్ మనకి సేవ్ అవుతుంది టైం సేవ్ అవుతుంది రిసోర్స్ సేవ్ అవుతాయి మళ్ళీ థర్టీ జీబీ బ్యాకప్నే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ జీబీ జనరేట్ అయింది ఒక్క బ్యాకప్ ఒక ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ కోసం థర్టీ జీబీ ఫైల్ని రిజిస్టర్ చేయాలంటే మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ స్టోరేజ్ మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ మళ్ళీ ఆ డేటా బేస్కి సంబంధించి ఎంతో రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది కదా టెన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఎంత టైం పడుతుంది వన్ అవర్ మరి రిసోర్సెస్ వేస్ట్ కదా సో ఇలా మీకు కావాల్సిన ఒక ఫైల్ గ్రూప్ కోసం టూ అవర్స్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు టూ అవర్స్కి సంబంధించిన సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ వేస్ట్ చేస్తున్న అంటే ఎంత వేస్ట్ చేస్తున్నట్టు సో ఇలా ఫైల్ అయిన ఫైల్ గ్రూప్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన ఫైల్ గ్రూప్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నచ్చిన ఫైల్ గ్రూప్ని బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు ఆ ఒక్క ఫైల్ గ్రూప్ని మీరు రిజిస్టర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ రకంగా తీస్తామండి ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్ ఓకేనా ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ బ్యాకప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఫైల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఏ డేటా బేస్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్జి బ్యాకప్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు డివైస్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ వెరీ లార్జ్ డేటా బేస్ లార్జ్ డేటా బేస్కి బ్యాకప్ స్ట్రాటజీస్ ని డివైడ్ చేయడానికి సో అందులో మీకు లార్జ్ డేటా బేసెస్ ఉండొచ్చు కానీ ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ లో వన్ జీబీ టూ జీబీ ఫైలే ఉండొచ్చు మీకు ఆ ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ ఒకటే కావాలి ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు వన్ టీబీ డేటా బేస్ ఉన్నా సరే వన్ జీబీ కోసం వన్ టీబీ డేటా బేస్ బ్యాకప్ తీయలేరు కదా సో అందుకని చెప్పి అలా సింప్లిఫైడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట బ్యాకప్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ వెరీ లార్జ్ డేటా బేస్ ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ బ్యాకప్ యూజింగ్ ద మెథడ్ ఆల్సో టేబుల్స్ కెన్ బి ప్లేస్ ఇన్ ఫైల్ గ్రూప్ అండ్ కెన్ బి బ్యాకప్ ఇండివిజువల్లీ ఫైల్ గ్రూప్స్ లో కూడా పెట్టి మనము ఇండివిజువల్ గా బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు అనమాట కమాండ్ ఏంటండి బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఓకేనా ఫైల్ గ్రూప్ ఏ ఫైల్ గ్రూప్ ని అయితే మీరు బ్యాకప్ చేస్తారు ఆ ఫైల్ గ్రూప్ నేమ్ టూ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మరి పాత ఇవ్వాలి కదా ఏదో లొకేషన్ లో సేవ్ చేయాలి కదా టూ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి పాతిస్తారు అదే ఫైల్ ని అయితే ఎలాగండి ఇది ఫైల్ గ్రూప్ కి ఫైల్ కి అయితే బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫైల్ ని అయితే మీరు బ్యాకప్ ఇస్తున్నారు ఆ ఫైల్ నేమ్ టూ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ పాత్ లో ఏ పాత్ లోకి అయితే మీరు బ్యాకప్ ఇస్తారు ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ నేమ్ విత్ ఫైల్ నేమ్ ఓకే ఈ రకంగా మీరు ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్స్ ని తీస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రైప్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా స్ట్రైప్డ్ జీన్స్ స్ట్రైప్డ్ జీన్స్ అంటే ఏంటి చిరిగిపోయిన జీన్స్ కదా అంతేనా అలాగే కదా వస్తుంది మీనింగ్ సో ఇది కూడా అంతే సేమ్ మీనింగ్ నా దగ్గర వన్ టీబీ డేటాబేస్ ఉంది కానీ దాన్ని బ్యాకప్ తీస్తే అట్లీస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ అని వస్తుంది కదా థర్టీ పర్సెంట్ లెక్క వేసుకోండి కంప్రెస్ బ్యాకప్ ఆప్షన్ ఆన్లో ఉంటే బ్యాకప్ కంప్రెషన్ ఆన్లో ఉంటే హండ్రెడ్ లో థర్టీ పర్సెంట్ బ్యాకప్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ జీబీ డేటాబేస్ అయితే థర్టీ జీబీ బ్యాకప్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు నా దగ్గర వన్ టీబీ బ్యాకప్ ఉంది సో అట్లీస్ట్ ఎంత ఎంత బ్యాకప్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ బ్యాకప్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే బ్యాకప్ ఫైల్ త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఉంటుంది నా దగ్గర మరి ఇప్పుడు నేను బ్యాకప్స్ ఎక్కడ తీస్తాను ఏదైనా లోకల్ డ్రైవ్ అయినా కదా తీస్తాను ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనకి జనరల్ గా కామ్ వాల్ట్ బ్యాకప్స్ అవి ఉంటాయి కామ్ వాల్ట్ అనేది ఒక టూల్ అనమాట బ్యాకప్స్ తీయడానికి థర్డ్ పార్టీ టూల్ సో ఆర్గనైజేషన్ లో మొత్తం బ్యాకప్స్ కింద సెపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది బ్యాకప్ టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు పర్టికులర్ నెట్వర్క్ పాత్ లోకి తీస్తుంటారు కానీ జనరల్ గా మనం ఎక్కడ తీస్తుంటాం బ్యాకప్స్ లోకల్ డ్రైవ్ లోనే తీస్తుంటాం అనమాట కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో సో ఇప్పుడు నాకు నా లోకల్ డ్రైవ్ లో ఏదైనా ఒక డ్రైవ్ లో త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటేనే కదా నేను బ్యాకప్ స్టార్ట్ చేయగలను త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ లేకపోతే ఈ వన్ టీబీ డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసినప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఫైల్ వస్తుంది మరి ఎక్కడ కట్టగలను త్రీ హండ్రెడ్ జీబీని త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఫైల్ ఉన్న డ్రైవ్ ఇచ్చుకోవాలి నేను నా దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఫైల్ లేదు నా దగ్గర టూ
సో అదనమాట అందుకనే దీన్ని స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్ అంటాము సో జ్యూరింగ్ స్పేస్ కాన్స్టెంట్స్ బ్యాకప్స్ కెన్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ మనకు నచ్చిన లొకేషన్ లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట బ్యాకప్ ఫైల్స్ ని సో ఈ బ్యాక్ రిజిస్టర్ చేయాలంటే అన్ని ఫైల్స్ ఉండాలి మళ్ళీ లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ లాగే అన్ని ఫైల్స్ ఉంటేనే మనం ఎన్ని అయితే స్ట్రైప్స్ చేసామో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ చేసుకోవచ్చు అలా ఎన్ని చేసుకోవచ్చు అండి ఒక బ్యాకప్ ని అరవై నాలుగు ముక్కల కింద చేసుకోవచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఒక బ్యాకప్ ఒక డేటాబేస్ కి సిక్స్టీ ఫోర్ స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ సో మీరు రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ పీసెస్ ఇస్తేనే రిజిస్టర్ అవుతుంది ఓకేనా దానికి ఏంటండి షార్ట్ కట్ బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ క్వరీ అనమాట బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ టూ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ బిఏకే మళ్ళీ సేమ్ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ బిఏకే సరిపోతుంది అంతే ఇంకే సెపరేట్ గా ఏమీ ఎక్స్ట్రా క్వరీ రాయకలేదు రెండు లొకేషన్స్ ఇస్తారు రెండు ఫైల్ నేమ్స్ ఇస్తారు రెండు డిస్క్లు ఇస్తారు అంతే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఒక బ్యాకప్ జనరేట్ చేసి చూద్దాం ఇందులో అయితే పెద్ద డేటా బేస్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది డేటా కలెక్షన్ పెద్దనా ఎంటీడబ్ల్యూ కొంచెం పెద్ద ఉంటుంది ప్రాపర్టీస్ ఫోర్ జీబీ అలా ఉంటుంది ఓకే ఫైవ్ జీబీ ఉంది దీని రెండు ముక్కలు కింద చేద్దాం ఓకే సో ఎలా తీస్తామండి క్వరీ ఏం చేస్తాము బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఎండిడబ్ల్యూ టూ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో నాకు ఏ డ్రైవ్స్లో కావాలి చూద్దాం ఏదన్నా నా దగ్గర ఎన్ని డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి ఏదో డ్రైవ్లు డీలోకి ఈలోకి తీస్తాను ఓకేనా డీలో బ్యాకప్స్లో ఒకటి పెడతాను డీ బ్యాకప్స్ ఎన్ ఎంతో స్టార్ట్ చేస్తాం అండి లొకేషన్ పాత ఎప్పుడు కూడా ఎంతో స్టార్ట్ చేస్తాం స్లాష్ బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా మరి సో ఎండిడబ్ల్యూ బ్యాకప్ పార్ట్ వన్ బిఏ బ్యాకప్ అండర్ స్కోర్ పార్ట్ వన్ ఓకేనా సో క్లోజ్ చేసేద్దాం అండి కామా మళ్ళీ సేమ్ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ సెకండ్ పాత్ ఇంకో పాత ఎక్కడిద్దామండి సో ఇప్పుడు డి వద్దు ఈలోకి వెళ్ళిపోదాం రెండో డ్రైవ్లోకి ఇందులో కూడా బ్యాకప్స్ ఉన్న ఫాల్టర్ ఏమైనా ఉందా సంథింగ్ లైక్ కోల్డ్ బ్యాకప్స్ ఏదో ఉందిగా మొత్తానికి ఫాల్టర్లో ఇచ్చేద్దాం కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి స్లాష్ ఓకేనా ఎండిడబ్ల్యూ బ్యాకప్ అనుస్కోర్ పార్ట్ టూ టూ డాట్ బిఏకే అండి సారీ ఇక్కడ కూడా బిఏకే ఇవ్వాలి పార్ట్ వన్ డాట్ బిఏకే ఓకేనా సో రెండు పాత్రలు మెన్షన్ చేస్తారు అంతే ఇంక ఇక్కడ ఏమి ఎక్స్ట్రా రాయరు టూ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ వన్ టూ టూ అని కావాల్సిన లే డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ టూ ఓకేనా సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎండిడబ్ల్యూ డజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మీ ఎక్స్ డేటాబేస్ ఎంటర్డ్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ సెషన్ అనేది దీనికి సంబంధించిందండి పాత సర్వర్కి సంబంధించింది అందుకనే మనకు అందులో డేటాబేస్ అనేది డజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది సేమ్ క్వరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు టు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా మనకు బ్యాకప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫైవ్ జీబీ కదా కొంచెం టైం పడుతుంది కింద చూడవచ్చు ఎగ్జిక్యూటింగ్ క్వరీ అని సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేవన్నీ కూడా ఓన్లీ ఫైల్ ఫైల్ గ్రూప్స్ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ఫైవ్ బ్యాకప్స్ జీఐ మోడ్ లో తీయగలం అన్ని జీఐ లో చెప్పి ఎందుకు సార్ కొరీ చెప్తున్నారని మీరు అడగచ్చు దీనికి జీఐ ఆప్షన్ లేదండి ఓకేనా దీనికి జీఐ ఆప్షన్ జీఐ లో మీరు ఎక్కడ తీయలేరు ఇలాంటి బ్యాకప్స్ ని ఓన్లీ క్వరీ ద్వారానే తీయగలరు అందుకనే దీనికి క్వరీ చెప్పాను అనమాట ఓకేనా సో ప్రాసెస్ టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పేజెస్ ఫర్ డేటాబేస్ ఎండిడబ్ల్య
డేటా ఫైల్ మీద ఎన్ని ఫై ఎన్ని బ్యాకప్ తీసింది లాగ్ ఫైల్ మీద ఎన్ని బ్యాకప్ తీసింది అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది సో మనకి బ్యాకప్స్ అనేవి జనరేట్ అయిపోయాయి రెండు పార్ట్లు ఒకసారి చూద్దాం జనరేట్ అయ్యాయి కదా కోల్డ్ బ్యాకప్స్ ఇది కదా ఇది నా పార్ట్ టూ ఓకేనా ఎంత వచ్చింది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంబీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకో పార్ట్ టూ అని ఎక్కడ ఉంది డీ డ్రైవ్లో ఉంది డీ డ్రైవ్ బ్యాకప్స్ ఇది నా పార్ట్ వన్ ఎండబ్ల్యూ బ్యాకప్ పార్ట్ వన్ ఇది ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ రెండు కూడా ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద తీస్తుందండి ఫస్ట్ ఇది కొంచెం స్లైట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే అది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఉంటుంది స్లైట్గా ఫస్ట్ పార్ట్ లైట్గా వన్ ఎంబీ టూ ఎంబీ ఎక్కువ ఉంటుంది జీబీస్లో అయితే వన్ జీబీ టూ జీబీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఎంబీస్లో ఫైల్ జనరేట్ అయింది మా అయితే ఇది అది కలిసి అంతా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫైవ్ ఫైవ్ జీబీ మీద త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ బ్యాకప్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది అంతే ఓకేనా సో ఆ రకంగా ఇక్కడ మీకు మహా అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ ఫైల్ అనేది కొంచెం స్లైట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది పార్ట్ టూతో కంపేర్ చేసుకుంటే కంపల్సరీ స్లైట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు రెండింటికి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పెట్టకపోయినా సైజ్ చూసి చెప్పి వచ్చేది పార్ట్ వన్ అనేది పార్ట్ టూ అని చెప్పి వచ్చి అనమాట పార్ట్ టూ ఎప్పుడు కూడా తక్కువే ఉంటుంది ఎంతో కంత చిన్న వన్ కేబీ అనేది తక్కువే ఉంటుంది అనమాట సో ఆ రకంగా మీరు ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్స్ బ్యాకప్ సారీ స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ని తీయొచ్చు అనమాట బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ టూ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ డాట్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ బిఏకే కామా డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ స్లాష్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ బిఏకే అని చెప్పిస్తే మీకు రెండు మొక్కలు అయిపోతాయి మీరు మూడు మొక్కలు చేసుకోవచ్చు నాలుగు మొక్కలు చేసుకోవచ్చు అరవై నాలుగు మొక్కలు చేసుకోవచ్చు రెండు మొక్కలు అని చేసుకోవచ్చు మీ ఓపిక రిజిస్టర్ చేయాలంటే మళ్ళీ కంపల్సరీ ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ రిజిస్టర్ చేయాలి తర్వాత పార్ట్ టూనే రిజిస్టర్ చేయాలండి ఓకేనా కంపల్సరీ అదే ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి ఇది స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ నెక్స్ట్ ఏంటండి మిర్రర్ బ్యాకప్ అయిపోద్దండి ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ కొంచెం బేర్ చేయండి టెన్ థర్టీ క్లోజ్ చేసేసుకుందాం మిర్రర్ బ్యాకప్ అంటే ఏంటండి సేమ్ స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ లాగే స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ లో మొక్కలు చేస్తా అనుకున్నాం కదా మిర్రర్ బ్యాకప్ లో కాపీస్ తీస్తుంది మీరు జెరాక్స్ కొడతారు టూ కాపీస్ త్రీ కాపీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే ప్రింట్ అవుట్ కొడతారు టూ కాపీస్ త్రీ కాపీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా టూ కాపీస్ త్రీ కాపీస్ వచ్చేస్తాయి ఇది కూడా అంతే అండి బ్యాకప్ తీసే ముందు ఎన్ని కాపీస్ కావాలి ఈ బ్యాకప్ ఫైల్ వన్ కాపీ కావాలా సరే టూ కాపీస్ కావాలా త్రీ కాపీస్ కావాలా ఎన్ని కాపీస్ కావాలంటే అన్ని కాపీస్ మనం బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా అలాగా ఫోర్ బ్యాకప్స్ తీసుకోవచ్చు ఫోర్ మిర్రర్ సెట్స్ ని తీసుకోవచ్చు అనమాట ఫోర్ అంటే అట్ ఎ టైమ్ ఫోర్ ఫైల్స్ ని సేమ్ ఫైల్స్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫోర్ ఫైల్స్ ఇన్ ది సెన్స్ ఫోర్ సేమ్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఎండిడబ్ల్యూ ఉంది ఎండిడబ్ల్యూ మీద ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం స్టైప్డ్ బ్యాకప్ లో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కింద చేసుకున్న ముక్కలు చేసాం సో రిజిస్టర్ చేయాలంటే పార్ట్ వన్ ఉండాలి పార్ట్ టూ ఉండాలి రెండింటిని కలిపితేనే కదా రిజిస్టర్ అయ్యేది కానీ మిర్రర్ బ్యాకప్ లో ఇవి కాపీస్ ఒక కాపీ ఉన్నా చాలు మనకు రిజిస్టర్ అవడానికి మీ దగ్గర మీరు తీసుకున్న జెరాక్స్ మూడు కాపీలు తీస్తే రెండు కాపీలు పోయాయనుకోండి ఇంకో కాపీతో మీకు పని అవుతుంది కదా ఇది కూడా అంతే మిర్రర్ అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ మన మన ఇమేజ్ మనకి కనిపిస్తుంది కదా అదే రకంగా మిర్రర్ బ్యాకప్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ బ్యాకప్స్ ఎన్నిసార్లు మనం తీసుకోవాలనుకుంటే అన్నిసార్లు అన్ని అన్ని పాత్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని బ్యాకప్ ఫైల్స్ అనేది జనరేట్ అయిపోతాయి సో ఇందులో అన్ని ఉండక్కర్లు రిజిస్టర్ చేయడానికి ఒక్కటి ఉన్నా చాలు ఎందుకంటే అది నాలుగు కాపీలు తీసుకుంది అంతే దాని సేఫ్ సైడ్ సేఫ్ సైడ్ కోసం అంతేగాని నాలుగు మొక్కల కింద చేసుకోలేదు నాలుగు కాపీలు తీసుకుంది అందులో ఒక కాపీ ఉన్నా మనం డేటాబేస్ ని రిజిస్టర్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీనికి ఏంటండి క్వరీ ఫర్ అడిషనల్ సేఫ్టీ టు బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ మిర్రర్డ్ కాపీస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ ఇఫ్ వన్ ఫైల్ గెట్స్ కరప్టెడ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సేఫ్టీ మెజర్ ఎందుకు ఇలా చేసుకుంటామంటే ఒక ఫైల్ అంటే ఏదో ఒక ఫైల్ కరెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకో ఫైల్ ఉంటుంది మనకి సేఫ్ సైడ్ కింద సో ఆ ఫైల్తో మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ఎలా చేసుకుంటాం అనమాట సో స్ట్రైబుడ్ బ్యాకప్స్ మిర్రర్ బ్యాకప్స్ కమాండ్ ఒకేలా ఉంటుందండి ఒకటే తేడా ఇక్కడ టూ ఉంటుంది అంతే మిర్రర్ ఎక్స్ట్రా విత్ నో ఫార్ విత్ ఫార్మేట్ అని వస్తుంది అంతే బ్యాకప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ టూ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ బిఏకే మిర్రర్ టూ డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ ఫైల్ నేమ్ టూ డాట్ బిఏకే విత్ ఫార్మేట్ ఈ విత్ ఫార్మేట్ ఆప్షన్ అనేది వాడతాం ఎందుకు విత్ ఫార్మేట్ ఆప్షన్ అనేది వాడతాం అంటే మిర్రర్డ్ బ్యాకప్ సెట్స్ కెనాట్ రిసైడ్ విత్ అదర్ నాన్ మిర్రర్డ్ బ్యాకప్ సెట్స్ ఇప్పుడు ఇది
మిర్రర్ సో ఇది పార్ట్ వన్ కదా మిర్రర్ వన్ అని పెడదాం ఇలా మీరు ఫోర్ ఫోరే తీసుకొచ్చండి ఫోర్ కాపీస్ ఎట్ ఎ టైం తీసుకోవచ్చు స్ట్రైప్డ్ బ్యాకప్స్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ స్ట్రైప్స్ తీసుకోవచ్చు పార్ట్ టూ మిర్రర్ టూ డాట్ బిఏకే విత్ ఫార్మేట్ అంతే క్వరీ రాసాం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్గా రెండు బ్యాకప్ ఫైల్స్ రిజిస్టర్ అవుతాయి మనకి సారీ రిజిస్టర్ కాదు రెండు బ్యాకప్ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి అందులో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి సో ఇలా మనకి రెండు రెండు లొకేషన్స్లో మీరు చూడవచ్చు బ్యాకప్స్లో ఎండిడబ్ల్యూ బ్యాకప్ మిర్రర్ వన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎక్కడ తీసాము ఈ డ్రైవ్లో ఇందులో ఇక్కడ తీసాము కోల్డ్ బ్యాకప్స్లోగా మిర్రర్ టూ ఓకేనండి సో ఇది త్రీ ఇందాక మీరు చూసారా రెండు పార్ట్స్ అయితే ఇదిగో సేమ్ ఇదే బ్యాకప్ తీసాము రెండు పార్ట్స్ అయితే రెండు మొక్కలు చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ వచ్చింది ఓకేనా అదే మనం అది మిర్రర్ బ్యాకప్ తీస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ వచ్చింది టూ నైంటీ నైన్ ఎంబీ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫైల్ సైజ్ ఉంటుంది అనమాట టూ నైంటీ నైన్ ఎంబీ ఉంటుంది బ్యాకప్స్ మిర్రర్ టూ నైంటీ నైన్ ఎంబీ టూ నైన్ టూ దాని అర్థం ఇంకా రెండు ఒకటే అని దాని అర్థం అంటే కదా రెండు సేమ్ ఫైల్ సైజ్ అంటే రెండు సింగిల్ కాపీస్ సో ఈ రకంగా మనం తీస్తాం అన్నమాట బ్యాకప్స్ ఓకే అండి సో ఈ రోజుకి స్టాప్ చేద్దాము మరి ఎక్కువ చెప్పేసుకోకూడదు ఓకేనా టెన్ థర్టీ అవుతుంది కదా సో రిమైనింగ్ ఇంకా మనకి ఫోర్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ బ్యాకప్స్ ప్లస్ బ్యాకప్ సంబంధించిన టేబుల్స్ రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం రేపు క్లాస్లో ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి క్లియర్ అయిందా ఓకే అండి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ